Sehen Sie mit dem Motorrad in 15 Tagen durch 10 Länder. Im Teil 2 fahren wir nun von Dubrovnik nach Xamil in Albanien. Von Dubrovnik fahren wir wieder die Küste entlang bis zur Grenze nach Montenegro und weiter um die traumhaft schöne Bucht von Kotor. Die Serpentinen von Kotor führen uns steil hinauf in den Nationalpark von Lovsen zum Mausoleum Petrovic Njegos. Von dort aus fahren wir über sehr kleine Straßen zum Skardasko See und weiter zur albanischen Grenze. Vom Landesinnern geht es wieder an die Adria-Küste nach Vilipoja zu unserem heutigen direkt am Sandstrand gelegenen Hotel Fischta. Mit einem letzten Blick auf das schöne Dubrovnik fahren wir nun die belebte Küstenstraße bis zum Grenzübergang von Kroatien nach Montenegro. Neben den Fahrzeugpapieren wird vor allem das Vorhandensein der grünen Versicherungskarte kontrolliert. Wir fahren nun um die Bucht von Kotor und halten öfters zum Fotografieren an, um die Schönheit der Landschaft und der kleinen Blumeninseln zu genießen. Die Blumeninsel, auf Serbisch auch Ostrovo genannt oder die Insel des heiligen Erzengels Michaels, ist eine Insel in der Bucht von Kotor in Montenegro. Sie ist eine von drei Inseln. Auf der Blumeninsel befand sich einst das orthodoxe Kloster aus dem 13. Jahrhundert des heiligen Erzengels Michael, daher rührt auch der ältere Name. Leider wurde das Kloster im 15. Jahrhundert von den Venezianern zerstört. Heute befindet sich auf der Insel, unweit der Ruinen des Klosters, die um 1883 erbaute orthodoxe Kirche der heiligen Dreifaltigkeit. Da ein Kreuzfahrtschiff gerade seine Passagiere ausschifft, fahren wir schnell durch Kotor durch und weiter in Richtung Zentinier. Auf der 38 km langen Bergstraße befindet sich ein 8,3 km langer Abschnitt mit 16 Kurven, besser als Kotor-Serpentinen bekannt. Die Fahrt bietet für ungeübte Motorradfahrer eine große Portion Adrenalin und einen herrlichen Blick auf das Lofsenbergmassiv und die Bucht von Kotor. Nach einer kurzen Pause im Berggasthof fahren wir weiter in den Nationalpark Lovsen in Richtung zum Mausoleum Petrovic Niegos. Die Besonderheit des Lovsen sind seine Aussichtspunkte. Der Ausblick, welchen man vom Lovsen in alle Himmelsrichtungen hat, hinterlässt einen bleibenden und unvergesslichen visuellen Eindruck. Schade, dass wir keine Zeit zum Wandern haben. Thank you. 
Der Aufstieg zum Mausoleum des größten montenegrinischen Dichters und Herrschers Petar Petrovic Njego stellt die Krönung des Besuchs im Nationalpark dar. Hierher gelangt man über die circa 20 Kilometer lange Straße aus Zetinje und anschließend über 461 Stufen. Nach einem Kurzaufenthalt fahren wir weiter in den Skadasko Nationalpark. Der Nationalpark Skadasee oder auch Skutarisee ist der meistbesuchte von fünf Nationalparks in Montenegro. Wie es der Name schon sagt, macht den größten Teil des Nationalparks ein See aus. Der Skadasee. Der Skadasee ist ein zwischen 400 und 500 Quadratkilometer großer Süßwassersee welcher an der Grenze zwischen Montenegro und Albanien liegt. Zwei Drittel des Sees liegen in Montenegro und ungefähr ein Drittel in Albanien. Der montenegrinische Teil des Skadasees und die umgebenden Feuchtgebiete wurden 1983 zum Nationalpark erklärt. Der albanische Teil des Sees ist ebenfalls ein geschütztes Naturgebiet. Wir fahren weiter zur Grenzstation zwischen Montenegro und Albanien. Damit wir nicht in der Autoschlange warten müssen, dürfen wir mit den Motorrädern den Fußgängerweg nutzen. Nachmittag kommen wir endlich nach zwei kleinen Umfallern mit unseren Motorrädern auf sandigen Böden in Velopoja in unserem Hotel Fischta an. Wir sind die einzigen Gäste und werden wie Könige bekocht. Es wird das beste und günstigste Essen des gesamten Urlaubes sein. Nach einem sehr ausgedehnten Frühstück fahren wir heute in Richtung Hauptstadt Tirana. Kurz zuvor biegen wir jedoch an die albanische Küste nach Doris ab. Weiter führt uns die Route über Flora bis nach Xamil zu unserem heutigen Hotel Luxury. Wir haben Ende Mai und es sind noch keine Touristen hier. Der feine braune Sandstrand lädt zum Sonnen und Baden ein. Das Meerwasser ist allerdings nichts für Warmduscher. Räder werden bepackt und los geht es in Richtung Tirana.
Den ersten Zwischenstopp machen wir in Doris in einem Café. Kaum sitzen wir sehen wir Stadtbusse mit der deutschen Aufschrift Betriebsfahrt und deutsche Reklameschilder. Die Albaner haben in Deutschland zwar ausrangierte Busse gekauft, aber noch keine Zeit gehabt diese umzurüsten. Wir fahren weiter nach Flora bzw. wir wollen dorthin fahren, aber unser Navi möchte nicht. Nach einer Stunde Irrfahrt finden wir uns in der Gruppe endlich wieder zusammen und setzen die Fahrt nach Flora fort. In einem Fischrestaurant speisen wir köstlich und genießen die Sonne und das Meer. Wir fahren nun zum Logara Pass, der sich an der Straße von Flora nach Oricum befindet. Der Logara Pass liegt auf einer Höhe von 1027 Metern über dem Meeresspiegel. Die umliegenden Berge erreichen bis zu 2000 Meter. Spektakuläre Ausblicke erwarten uns auf der gesamten Panoramastraße entlang der albanischen Riviera, die als eine der schönsten des Mittelmeers gilt.
Von Himara aus auf dem Weg nach Süden kommt man nach circa 6 Kilometern zur Bucht von Porto Palermo. Immer wieder bieten sich grandiose Ausblicke von der Küstenstraße auf die albanische Riviera. Wir fahren an der Festungsanlage von Porto Palermo vorbei, die auf einer kleinen Halbinsel liegt. Noch immer militärisches Sperrgebiet ist am nördlichen Ende der Bucht die U-Boot-Basis aus kommunistischer Zeit, gut getarnt in den Felsen gesprengt. Im 800 Meter langen Tunnel waren zwölf sowjetische U-Boote stationiert. Heute soll der Bunker leer sein, nur vor dem Eingang liegen zwei Militärboote. Die Gebäude und Kasernenanlagen im Sperrgebiet sind sehr verwahrlost, baufällig und wahrlich kein schöner Anblick. Sonne kommen wir in dem Badeort Saranda an und fahren eine Landzunge weiter bis nach Xamil in unser Hotel Luxury. Xamil liegt genau gegenüber der griechischen Insel Korfu, von der viele Tagestouristen zum Shoppen nach Albanien an die Küste kommen. Ich würde es freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Bleibt gesund und bis dann.